¿Tenemos en la región de la María que instrumentos de gestión? Sí. El PDRC, el Plan Participativo Regional Concertado, con una visión de desarrollo de la Unión Europea. Tenemos un plan estratégico. Tenemos en cada dirección de esos planes operativos institucionales que también en un año de trabajo. Lo que tenemos que tratar acá es cómo asumimos el compromiso que cada uno debe asumir en que esos planes que se han elaborado se planen en acciones. Yo creo que lo primero que, que no hay que perder de vista es son estos primeros tres años de vida donde se va a desarrollar aproximadamente el 50% de las capacidades del ser humano. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que ver dónde se prioriza la inversión. Si estamos hablando de promover, si estamos comenzando un poquito tarde, muy tarde diría en realidad, porque en realidad ya se perdió mucho del potencial del ser humano en desarrollo. Primero, tenemos que comprometernos todos y en realidad, y la primera situación es estar conscientes de que hay que, que la necesidad de, de, de trabajar con el primer más y que no es dato estadístico, sino que son seres humanos que están ahí. Porque a veces, y, y a nosotros nos acusan más, yo soy economista, de trabajar mucho con los datos, ¿no es cierto? Pero en ese caso no es dato, es gente que está todos los días viviendo y también muriendo. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchos saberes, realmente se han hecho muchos estudios, conocemos muchas cosas. Lo que pasa es que los damaricanos posiblemente no nos sabemos ni. Creo que es un problema de los peruanos, no los unimos. Una forma de, de convertir los saberes y, y estos planes en actitudes es llegar a los 38 distritos que tiene la región. Tenemos indicadores de medición, que se apliquen los indicadores de medición y tenemos metas que nos tienen, nos tienen que ir diciendo cómo estamos avanzando. El problema en el país y en algunas regiones es que existen planes muy bonitos pero de escritorio y que no se llevan a la práctica. Entonces, el compromiso de la voluntad política de que esos planes existentes se lleven a cabo es el primer factor para mí sumamente valioso. Y lo segundo es que hayan indicadores de evaluación que nos permitan ir analizando cómo se va cumpliendo. Si bien también existe... Eh, una importante voluntad regional de atender a la infancia reducir en planes, esfuerzos pero también es cierto que muchas veces esta voluntad donde la sociedad civil se involucra hay, hay mucho dinamismo esta no es de repente se contextualiza en todos los espacios es decir eh, si podemos hacer una encuesta rápida entre todos los gobiernos locales por ejemplo ¿Quiénes están asumiendo la tarea de los municipios? Muy pocos, tenemos acá algunas experiencias que de repente les van a contar, que es importante, sí, pero no es todavía eh, la punta de lanza, no es todavía la tarea que moviliza. Y yo creo que por ahí una de las, eh, de las cosas por hacer es precisamente eh, cómo eh, trabajar esta débil capacidad de exigibilidad de la mayor parte de los ciudadanos de a pie y esta es generalmente por desconocimiento si no logramos y ahí sí desde el nivel más alto a nivel nacional de seguir considerando gasto que hacemos con los niños entonces ahí hay un problema grave ¿no es cierto? ¿por qué? porque en otros países vecinos todo el tema de la educación y la salud se considera como inversión Colombia por ejemplo todo el concepto de educación y salud es inversión, porque estamos invirtiendo en seres humanos, tanto en educación como en salud. Y nosotros no sé qué habría que hacer para que todo esta, este concepto se cambie desde el nivel nacional. No hablar más de gasto con invierte en educación y salud, sino hablar de inversión. Tenemos que comprometer a los 38 distritos para cubrir los 24.000 nacimientos que hay en Lambayeque cada año. Si no cubrimos los 24.000 nacimientos, y no sabemos que hay 305 mil madres o 305 mil mujeres en capacidad de ser madres, estimo que si no nos preocupamos por la madre que está, estamos también perdiendo. En segundo lugar, tenemos que poner como piso 
de una campaña por la niñez, los programas presupuestales estratégicos, donde empecemos por articulado nutricional, salud materna y de identidad. Si nosotros aquí conociéramos gastos y qué falta para hacer un gasto a partir de la sociedad civil, yo creo que eso lo podríamos lograr. En tercer lugar, lograr una verdadera intersectorialidad. Que educación sepa lo que hace salud, que salud sepa qué hacen los programas sociales, que PRONA, CONCODES se unan a Lambayeque en todo el sentido de la palabra. Si el ciudadano que está en Caguasi, que está en Epe, que está en Chiclayo mismo, en la zona perurbana o en una organización, no conoce la importancia de estos tres primeros años de vida, eh, muy poco puede hacer precio a quien le corresponde, a quien lo tiene más cerca, para que estos planes que existen y que están allí funcionen. Lo tercero es privilegiar dentro de lo que existe, por ejemplo en el acuerdo nacional se ha determinado privilegiar la primera infancia en el tema de salud, en el tema educativo y también la madre y eso debe estar privilegiadamente en estos planes. Yo insisto en iniciar una campaña en la Lambayeque ya que nuestra presidenta tiene la voluntad política y creo que todos acompañamos esta voluntad. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Y tenemos que informar lo que existe a cada uno de los 38 distritos. De acuerdo a los diagnósticos, convertir el plan anticrisis en una inversión por la niña.